ഗുഡ് മോർണിംഗ് സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ ഫാമിലി ഇന്ന് നമ്മുടെ പോജമ്മയുടെ ബാപ്റ്റിസമാണ് അപ്പം ബാപ്റ്റിസം ആയിക്കൊണ്ട് ശരിക്കും ആറരയാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ മേക്കപ്പ് ആർട്ടിസ്റ്റ് വരും എന്നെ എനിക്ക് സ്നേഹിക്കും ചെറുതായിട്ടൊരു മേക്കപ്പൊക്കെ ചെയ്യാമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഇരുന്നത് വെച്ചാൽ പക്ഷേ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്നലെ രാത്രി ഞങ്ങൾ കറങ്ങാനൊക്കെ പോയി ഒരു ഹെയർ കട്ടൊക്കെ ചെയ്തു കണ്ടില്ല ഞാൻ മുടി ഹെയർ ഷോർട്ടാക്കി തീരെ ഷോർട്ടാക്കി അപ്പം പിള്ളേരുടെ മുടി ചെറുതായിട്ട് വെട്ടി അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ ഒരു മണിയെ ഒരു മണിക്ക് എത്തി അത് കുഴപ്പമില്ല ഒരു മണിക്ക് എത്തി പക്ഷേ കുറച്ചുകൂടെ ഭയങ്കര മൂക്കടപ്പായിരുന്നു അപ്പം രാത്രി മുഴുവൻ കരച്ചിലും ബഹളവും രാത്രി ശരിക്കും ഉറങ്ങിയിട്ടേയില്ല അങ്ങനെ ഭയങ്കര ഉറക്കശീലവുമായിട്ട് രാവിലെ അരല കഴിഞ്ഞു അഷ്ന ഇങ്ങനെ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അഷ്നയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് മേക്കപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ലാസ്റ്റ് ടൈം നമ്മളവിടെ ചെയ്തില്ലേ ഇവരുടെ ഫോട്ടോഷൂട്ടിന് ചെയ്തില്ലേ അതേ അഷ്ണ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും മേക്കപ്പ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ രാവിലെ തന്നെ വിളിച്ച് അഷ്ണ വിളിക്കുമ്പോഴാണ് ഞാൻ എഴുന്നേറ്റുന്നത് അങ്ങനെ ഇപ്പം എഴുന്നേറ്റു തല നേരെ നിൽക്കുന്നില്ല എനിക്ക് എഴുന്നേറ്റു ഇനിയിപ്പോൾ ഓരോരുത്തരും ഓരോരുത്തരായിട്ട് എഴുന്നേൽപ്പിക്കണം അത് കഴിഞ്ഞ് നശം വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇത്രയും ദിവസം നിലമ്പൂരായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇന്ന് ഒരു ദിവസത്തേക്കായിട്ട് അച്ഛൻ വരാൻ അച്ഛൻ അവിടെ മാറി നിൽക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാഹചര്യമല്ല പപ്പയ്ക്കും മമ്മിക്കും സുഖമില്ല എന്നാലും മാമുദീസ് ആയതുകൊണ്ട് അച്ഛൻ രാവിലെ ഇപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് പോന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മാംസ കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തിരിച്ചു പോവുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ദിവസത്തേക്കായിട്ട് അച്ഛൻ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ എനിക്കിന്ന് ഭയങ്കര ഒരു നിർണായകമായ ദിവസമാണ് വേറെ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളും കൂടി ഇന്ന് നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനിടയിൽ അത് കാണിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല അങ്ങനെ ഒരു അവസരം വരുവാണെങ്കിൽ കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ അതും ഒരു സൈഡിൽ കൂടെ നടക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഇന്നത്തെ പരിപാടികളിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് വേറൊരു കാര്യം ഞാൻ പറയാൻ മറന്നുപോയി ഈ മുടി വെട്ടിയത് കാരണം മിക്കവാറും ഇന്ന് എന്നെ ജീവനോടെ കത്തിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അച്ഛൻ ഇത് അറിഞ്ഞിട്ടില്ല അച്ഛൻ വരുമ്പോൾ പണിപ്പോളാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അതും ചിലപ്പോൾ ലൈവായി കാണേണ്ടി വരുമെന്ന് തോന്നുന്നു അറിയില്ല എന്തായാലും വഴക്കായിരിക്കും ബഹളമായിരിക്കും കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം തന്നെ മുടി വെട്ടില്ല ഞാൻ ഇപ്പോൾ മുടി വെട്ടിയിട്ട് ഒരു മാസം പോലും ആയിട്ടില്ല ഒരു മാസത്തിന് മുമ്പ് ഒന്ന് മുടി വെട്ടിയുള്ളൂ പിന്നെ ഞാൻ അടുത്തു വെട്ടി ഷോർട്ടാക്കിയേക്കാന്ന് വെച്ചിട്ട് അങ്ങ് ഷോർട്ടാക്കി അങ്ങനെ നമ്മുടെ അഷ്ണ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് അഷ്ണ ഡ്രസ്സൊക്കെ വലിച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാതെയാണ് എൻ്റെ വക പെർഫോമൻസ് അപ്പം അഷ്ണ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് തങ്കക്കുട്ടി എഴുന്നേറ്റും വർഷം എഴുന്നേറ്റും അപ്പം ഇതാ പക്ഷെ ഒന്ന് നമ്മൾ മേക്കപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങാൻ പോകണം അതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മേല് കഴുകിയിട്ട് ഓടി വരാം എന്നിട്ട് മേക്കപ്പ് തുടങ്ങാം അങ്ങനെ ഞാൻ കുളിച്ചിട്ടൊക്കെ വന്നു ദേ പരിപാടി ആ ആ കോണറിലിരിക്കുന്ന തങ്കക്കുൽസിൻ്റെ ഡ്രസ്സ് ആട്ടോ അപ്പോൾ ഇം ഡിസൈൻ ചെയ്ത് തന്ന ഡ്രസ്സ് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ അല്ലേ അപ്പം ഞങ്ങൾ മേക്കപ്പ് തുടങ്ങാനായിട്ട് പോവുകയാണ് ഞാനൊരു പകുതി മേക്കപ്പ് ആയപ്പോഴേക്കും രാജും സ്നേഹയും പോജം വേട്ടി പോജമ്മേത്തി കുക്ക് വന്നിട്ടില്ല പപ്പയുടെ അമ്മയുടെയും കൂടെ കുക്ക് വരാമെന്നെ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങള് ടെൻ തേർട്ടിക്കാണ് ടെൻ ഓ ക്ലോക്ക് ആവുമ്പോ ഞങ്ങൾക്ക് റെഡിയായി അവിടെ എത്തണം അതെ പറഞ്ഞാല ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ ആനിവേഴ്സറിയാണ് ജാനുവരി ഫിഫ്ത് സെവൻ ഇയർസ് ആ ദിവസം തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ ബാപ്റ്റിസം വെച്ചേക്കുന്നത് കോജക്കുട്ടി സംഘത്തിന് എണീപ്പിക്കാൻ നോക്കുവാണ് എണീക്കുന്ന ലക്ഷണമില്ല എനിക്ക് എനിക്ക് രണ്ടു പേര് ഇവിടെ മൂശായിട്ട് കേട്ട ഒരാൾ ഇപ്പോഴും ഇരിപ്പുണ്ട് എനിക്ക് വേണ്ടേ അങ്ങനെ എന്റെ മേക്കപ്പ് അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു എന്റെ ഈ മുടി കാണുമ്പോൾ അശ്വന്താന ഇറങ്ങി വിഴാതിരുന്നാൽ മതിയായിരുന്നു 
എന്റെ മേക്കപ്പ് അവസാനിച്ച് ഇനി സ്നേഹ കയറാനായിട്ട് പോവാണ് ഇവിടെ രണ്ടു പേര് കണ്ട ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റൊക്കെ വന്ന് നിപ്പുണ്ട് ഇനി ഞങ്ങൾ പല്ലൊക്കെ തേച്ച് സുന്ദരി കുട്ടികളായി ായിട്ട് കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയി ചിലൊരു ശകലം ലേറ്റ് ആയി എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം വർത്താനം പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചു നേരം അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇരുന്നത് വേറെ ടൈം പോയത് അറിഞ്ഞില്ല അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് പിന്നെ ചാടി ഇറങ്ങേണ്ടി വന്നു പിള്ളേരെല്ലാം മറ്റേ വണ്ടിയിലാണ് ഞങ്ങൾ ഈ വണ്ടിയിൽ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സും ഉണ്ട് തോമസ് ജേക്കബ് ആണ് നമ്മുടെ ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നിങ്ങളൊന്ന് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാമോ നിങ്ങളെ ബാക്കി ഇരിക്കുന്നവർ തോമസ് ജേക്കബ് അടുത്താണ് ഹലോ തോമസ് ജേക്കബ് ഇവൻ അസിസ്റ്റന്റ് ആണ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി താല്പര്യമുള്ള ഒരാളാണ് ഫോട്ടോ എടുക്കുന്ന ആനാണ് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ബസ്ലിക്ക പള്ളിയിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇതാണ് സെന്റ് മേരീസ് ബസ്ലിക്ക അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ബസ്ലിക്കെത്തി ആ കച്ചവട ചടപട ചടപട എന്നായിരുന്നു അപ്പം മര്യാദക്ക് ഫോട്ടോകൾ എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല ടൈം കിട്ടിയില്ല അപ്പം ബ്ലോഗിലെങ്കിലും കിട്ടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പൊ ദേ നമ്മുടെ കുഞ്ഞാറ്റ വന്നിട്ടുണ്ട് കുഞ്ഞാറ്റയും പക്ഷെ കുഞ്ഞാറ്റ വരുന്ന ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു ഡ്രസ്സ് കുഞ്ഞാറ്റ കൂടെ എടുത്തേനെ ഞാനിത് അറിയാൻ ഞാൻ കാരണം കുഞ്ഞാറ്റ മാത്രം വേറെ കളറായി പോയി പക്ഷെ ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല അത് അറിഞ്ഞെങ്കിൽ അപ്പൊ എന്നെ ഇവിടെ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ തോമസ് ജേക്കബ് ആണ് ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നത് മമ്മിയുടെ കസിൻ ആണ് അച്ഛൻ അച്ഛൻ നമ്മൾ അന്ന് ഒരു പള്ളിയിലൊക്കെ പോയില്ലേ അച്ഛനാണത് അച്ഛനാണ് ഇവരുടെ മമ്മുദിസ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഓക്കെ നമുക്ക് പള്ളിയിലോട്ട് കയറാം അല്ലെ സമയമില്ല ഇത് ഇവർ ഇവരിൽ നിന്നെല്ലാം വ്യത്യസ്തമായിട്ട് തങ്കം തങ്കത്തിൻ്റെതായ സ്റ്റൈലിൽ ഒരു സാധനം ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തങ്കം ഡ്രസ്സ് ഒന്ന് പൊക്കി കാണിച്ച ആ ചെരുപ്പ് എന്ന് എല്ലാവരെയും കാണിച്ചു കൊടുത്ത് ചെരുപ്പ് ചെരുപ്പ് കണ്ടോ ഹീൻസ് ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് ചേച്ചി വന്നിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ തങ്കത്തിന് മാത്രം ഹീൽസ് വേണം അപ്പം നമ്മുടെ ഇം ഡ്രസ്സായി നീ ചെയ്തേക്കുന്ന ഡ്രസ്സാട്ടോ ഇതായി വർഷം വേറെ ലെവൽ വർഷയുടെ ഒരു പാൻറ് ഇടാന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു വർഷ വേണ്ട അതിന്റെ ഭംഗി പോകും എന്ന് വർഷേനെ വെക്കാറ് വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പക്ഷെ പറഞ്ഞു ഞാൻ രണ്ടും കൽപ്പിച്ച് മുന്നോട്ടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പള്ളിക്കകത്തോട്ട് കയറാനായിട്ട് പോവുകയാണ് ഇതേ കണ്ട എല്ലാവരും പള്ളിയുടെ ഇവിടെ നിൽക്കുകയാണ് എല്ലാവരും കയറുകയാണ് തുടങ്ങാറായി ടെൻ തേർട്ടി ആയി അശ്വൻ എത്തിയിട്ടില്ല അശ്വൻ കലൂര് കഴിഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ അശ്വൻ ഇപ്പോൾ എത്തുമായിരിക്കും അശ്വൻ മാത്രമില്ല ഞങ്ങളെല്ലാവരും കയറുക കുഞ്ഞാറ്റ ഡ്രസ്സൊക്കെ മാറി സുന്ദരിയായിട്ട് വന്നു ചോദിക്കുവിൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും അന്വേഷിക്കുവിൻ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തും മുട്ടുവിൻ നിങ്ങൾക്ക് തുറന്നു കിട്ടും എന്നറിയ ചേര കർത്താവ് ഇപ്പൊരുപ്പ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കും ഇപ്പൊ വരും 
അപ്പോഴേക്കും ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് അപ്പം നാളെ പോയി അപ്പ ഞങ്ങൾ ചുള്ളനായി വരുവാണല്ലോ എനിക്ക് പയ്യ വെലിഞ്ഞില്ല എന്താ എനിക്കെന്താ കുഴപ്പം നിങ്ങളുടെ വിചാരങ്ങളിലെ നാമത്തിൽ എലിസബത്ത് നിശ്ചിത തൈലം കൊണ്ട് ലേപനം ചെയ്യപ്പെടുന്നു നമ്മുടെ കർത്താവ് വിശുദ്ധിയുടെ വസ്ത്രത്താൽ നിന്നെ അലങ്കരിക്കുകയും നിഷ്കളങ്കമായി ജീവിക്കുവാൻ നിന്നെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ അങ്ങനെ ഞങ്ങള് പോർട്ട് മുസ്ലിസിൽ ഇവിടെ എത്തി ഇവിടെ എത്തിയപ്പം കുഞ്ഞാറ്റയുടെ ഡൗട്ടാണ് ഞാൻ പിന്നെയും മുടി വെട്ടിയോ എന്ന് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ മുടി വെട്ടി വിൽസനങ്ങൾ കണ്ട ചീത്ത പറയില്ലേ എന്ന് വിൽസനങ്ങൾ കണ്ടു ഇപ്പോഴും പിടുത്തം കിട്ടിയിട്ടില്ല അപ്പം മുടി വെട്ടിയ കാര്യം മനസ്സിലായിട്ടില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു വരുന്നുണ്ട് പുറകെ വരുന്നുണ്ട് പിള്ളേര് രണ്ടുപേരും ഉറക്കുമായി അവര് മറ്റേ എന്റെ പിള്ളേര് വേറെ വണ്ടിയിലാണ് കുക്കും പോജോയും രണ്ടുപേരും ഉറക്കുവാ ഇതാരായി വരുന്നത് പിന്നെ ലിപ്സ്റ്റിക് ഒക്കെ എടുത്ത് ചാർത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ മിക്കവാറും വർഷയുടെ അമ്മയും ചേട്ടനും ഒക്കെ എന്നെ എന്നെയാണ് ഈ ഈ രക്തത്തിൽ എനിക്ക് പങ്കില്ല എനിക്ക് പങ്കില്ല ഇത് വർഷയുടെ മാത്രം പങ്കാണ് വർഷയ്ക്ക് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമായിരുന്നു ഇങ്ങനത്തെ ഡ്രസ്സ് ഇടണമെന്ന് പിന്നെ ആഗ്രഹം സാധിക്കട്ടെ നമ്മളുടെ ഡെക്കോറിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് എന്താണ് ചെയ്തേക്കുന്നതെന്ന് കാണാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡെക്കോർ ചെയ്തത് നമ്മുടെ നിനു ആണ് നിനുവിനെ നിങ്ങൾക്കെല്ലാം ആ മാസ്ക് ഒന്ന് മാറ്റി കാണിക്കേ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പരിചയം ഉണ്ടാവും നേരത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ അമ്പു അടിപൊളി അണ്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡെക്കോർ നിന്നു ചെയ്ത ഡെക്കോറാണിത് നല്ല രസമുണ്ട് കേട്ടോ വെരി നൈസ് രാജ് ഹലോ മൈ ഡിയർ ഹസ്ബൻഡ്സ് എത്ര നാളായി കണ്ടിട്ട് നടന്ന പിന്നെ കണ്ടത് അങ്ങനെ മേഡം കുച്ചു എങ്ങോട്ടാ എങ്ങോട്ടാ മേഡം കുച്ചു കേക്ക് കണ്ടു പോയതാണ് പിന്നെ പിന്നെ എന്തിനാ പോയ അങ്ങോട്ട് 
കറങ്ങാൻ പോയതാണോ തങ്കത്തിന് സുഖമില്ല തങ്കത്തിന് ചെറിയ എന്തോ പെണ്ണത് ഫേസ് ലിഫ്റ്റിംഗ് അശ്വിനോട് ഞാൻ എപ്പോഴും എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് അശ്വിൻ എന്നോട് സ്നേഹമില്ല സ്നേഹമില്ല പറയാറുണ്ടോ പറയാറുണ്ടോ ഞാൻ പറയാറുണ്ടോ അശ്വിനോട് ണ്ടി ഞാൻ കാത്തിരിക്കുന്നു അതേപോലെ ഞാൻ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി നീ കാത്തിരിക്കുന്നു എന്റെ കാത്തിരിപ്പിന്റെ ഒരു ഇത് ഞാൻ കാണിച്ചേ ഞാൻ തെളിയിച്ചേരട്ടെ അച്ഛൻ എന്നോട് യാതൊരു സ്നേഹവും ഇല്ല എന്നുള്ളത് നിന്നോട് ഞാൻ വെട്ടണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു നീ വെട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മള് മൈൻഡ് അതുകൊണ്ട് നമ്മളും അതേപോലെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും മനസ്സിലായില്ല എങ്ങനെ ഞാൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ ഒരു കാര്യം അറിയിക്കത്തില്ല നീ വിളിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും ഞാൻ ചിലപ്പോ എവിടെ ആയിരിക്കും പിന്നെ അതേപോലെ ഞാൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യും ഞാൻ ഉറപ്പാ ഇതിപ്പോ ഞാൻ അച്ഛനോട് ചോദിച്ചെത്ര നേരം കഴിഞ്ഞിട്ടാ എന്നാൽ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് മനസ്സിലായത് അപ്പം അവിടെ പള്ളിയിൽ എത്തിയപ്പോ തന്നെ കുഞ്ഞാറ്റ പറഞ്ഞു കുഞ്ഞാറ്റ പറഞ്ഞു ആന്റിയുടെ മുടി വെട്ടിയോന്നും ഞാനങ്ങ് വെട്ടി അത്രേ ഉള്ളു അങ്ങ് ഷോർട്ടാക്കി ഇടക്കിടക്ക് വരണ്ട ഒരു സ്ഥലത്തും വരണ്ട വേണ്ട വരണ്ട 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 ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ പിടിച്ച് മാറ്റി എന്താന്ന് അറിയാം എന്റെ മേക്കപ്പ് അവിടെ പറ്റും വിചാരിച്ചിട്ട് അത് കണ്ട അവിടെ എല്ലാരും ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നു കൊച്ചു ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കറിഞ്ഞോണ്ട് നിന്നാലും ഉമ്മ ഇപ്പൊ വരും അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ ബാക്ടിസം പരിപാടികളെല്ലാം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു കുട്ടികളെ കൊറേ സെൽഫി ഉണ്ടായിരുന്നു നല്ല ഗുഡ് ഗേൾ ആയിട്ട് നിന്നു തങ്ങ കുറിച്ചും ഭയങ്കര അലപ്പായിരുന്നു അത് ഉമ്മി പോയോണ്ട ഉമ്മി പോയതേ പിന്നെ വയ്യ അവർക്ക് ഉറക്കം വരിക ഈ ഈവനിങ് ടൈം അവർക്ക് ഉറങ്ങുന്ന ടൈം മാത്രല്ല ഇന്നലെ രാത്രി ഉറങ്ങിയില്ല അതാരണം ഭയങ്കര പ്രശ്നം ഞങ്ങള് അതാണ് ഇപ്പൊ അതെ പോവാൻ ധൃതി വെച്ച് നിക്കാണ് ഇപ്പൊ തന്നെ ഇവിടുന്ന് പോണോന്നും പറഞ്ഞോണ്ട് നിക്ക അപ്പൊ പോ അച്ഛന എല്ലാരും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എവിടെ എവിടെ വിൽസം ചേട്ടന് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇനി ഇപ്പൊ അച്ഛൻ വീണ്ടും തിരിച്ചു പോവുകയാണ് അപ്പൊ ഇനിയിപ്പൊ എല്ലാരും ചോദിക്കും വീണ്ടും വിൽസം ചേട്ടൻ എത്തിയ വിൽസൻ ചേട്ടൻ എത്തിയ ചോദിക്കും അപ്പം അപ്പൊ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി അശ്വൻ ഇപ്പൊ ഇതിനു വേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് വന്നതാണ് പപ്പയ്ക്ക് സുഖമില്ല അവിടെ ഹോസ്പിറ്റലൊക്കെ കാണിക്കുന്ന അപ്പൊ അശ്വൻ തിരിച്ചു പോവാണ് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇന്നത്തെ പരിപാടികളെല്ലാം അവസാനിച്ചു ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണ് അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും